ব্যাপার ঘুমোচ্ছ না কেন তুমি ও হ্যাঁ ঘুমাবো এই এখন শুয়ে আমি প্রচুর ঘুম পাইছি ঘুমাই আমি আচ্ছা ঠিক আছে তুমি ঘুমাও হ্যাঁ মা আমাকে একটু ডেকেছে আমি একটু শুনে আসি হ্যাঁ হ্যাঁ যাও যাও কোনো সমস্যা নেই আমি ঘুমিয়ে গেছি तुम खेज घूमिया भीषण पचंद আমার শুধু আপনাকে প্রপোজ করতে ইচ্ছা করে কি বলেন আই এম টু ম্যারিড আপনি ম্যারিড নাকি আনমেরিড এটা আমার কাছে ম্যাটার করে না আমি তো জানি আই লাভ ইউ মানে আই লাভ ইউ আমি আপনার সাথে দেখা করতে চাই আচ্ছা ঠিক আছে এই বিষয়ে আমরা আজকে কথা না বলে কালকে কথা বলি ঠিক আছে তাহলে কালকে আমাদের দেখা হচ্ছে আগে আপনার পরিচয়টা দেন হ্যালো 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 পরিচয় লাগবে তোর না আই আই তোর আমি পরিচয় দেই তোরে আমি পরিচয় দিচ্ছি এই মা 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 लुटुपुतुरचय शिक्षा प्लीज आजकल पर उल्टा पाल्टा होना एकदम खबर कर दीब 
ঠিক আছে আমার লক্ষ্মী সোনা বউটা বাবা লাঠিটা ফালাই দাও কথাটা যেন তোর মনে থাকে উঠো 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 দেখো তোমার বউ তোমার জন্য চা নিয়ে আসছে তোমার বউ তোমার জন্য চা নিয়ে আসছে তেমনি তোমারও কিছু দায়িত্ব আছে স্বামী যেগুলো তোমার পালন করা উচিত তোমার কিছু দায়িত্ব আছে যেমন ধরো তুমি টাইটা না পড়ে আমার কাছে এনে দিয়ে বলবা বউ টাইটা একটু আমাকে পরিয়ে দাও তো আমি তোমাকে সুন্দর করে টাইটা পরিয়ে দিব এরপর তুমি আমাকে বলবা বউ মন খারাপ করে না আমি তাড়াতাড়ি অফিস থেকে ফিরে আসবো আর অফিস থেকে ফিরে তোমাকে নিয়ে আমি ডিনার করতে যাব আর অফিসে যাওয়ার আগে পাঁচ হাজার টাকা আমার হাতে দিয়ে বলবো তোমার যা ইচ্ছা তাই কেনাকাটা করো সব কিছু কালকে থেকে করবো আমি অফিসে লেট হয়ে যেতেছি তো আমি একটু অফিসের জন্য রেডি হয়ে তুমি একটু টেবিলে নাস্তা দিয়ে দাও প্লিজ আসেন মামা এক কাপ চা বানাও তো একটু গরম গরম লিকার মারো ঠিক আছে মাথা মধ্যে এমনিতে গরম আছে আমার হ্যাঁ মামা দিতেছি কিন্তু আজকে তো ছুটির দিন আজকে কি অফিস খোলা নাকি আপনার মামা বাসায় থাকার থেকে তোমার হাতে চা খাটা অনেক বেশি ভালো তুমি আমার চা বানাও আর তোমার তীব্র মামা আসতেছে টাকা না দিয়ে কোথায় যাচ্ছ মন থেকে দাও নাই না লাগবে না তোমার টাকা ধরো আচ্ছা ঠিক আছে দাও হাসি মুখে দিতেছি হ্যাঁ আমার লক্ষ্মী বউ আমার সোনা পাখি এই যে নাও তোমাকে আমি শপিং করার জন্য পাঁচ হাজার টাকা দিব এটা রাখো আর যদি তোমার অফিস থেকে আসতে লেট হয় তুমি এক একটা শপিংটা করে নিও হ্যাঁ আমি এখন যাই ঠিক আছে স্বামী যাও ভাই 
সরি লেট হয়ে গেল আর রাইট ওকে প্রবলেম নেই চলেন চা খাই চা তো খাওয়াই যায় ভাই এই বাসায় ঘ্যাচ ঘ্যাচ কাচকার শব্দ শোনার থেকে এই মিন্টু মামার এই চায়ের ঘ্যান 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 শব্দ আমার অনেক ভালো লাগে ঠিক আছে না ভাই ভালো একটা কথা বলছেন বাসা থেকে বের হইলে মনে হয় যে নতুন করে প্রাণ ফিরে পেলাম আচ্ছা ভাই ওই যে আমাদের আনিকারা তো আসতে বলছি কোন আনিকা আনিকা এই যে আমাদের অফিসের নতুন যে মেয়েটা জয়েন করছে আমাদের কলিগ ও ওরে আবার ডাকার কি দরকার ছিল ভাই অনেকগুলো কলিগ একসাথে খাওয়া দাওয়া করলে একটা ফিল আসে আমার জিনিসটা বুঝুন ভাই আচ্ছা ঠিক আছে কোন আসবে ও চলো আই এখনই চলে আসবে ফোন আসছে কে ভাই ফোন দিছেন কি बोलो बापी चले जाब मामार चायर दुकान देखो तुम बस करते চাওলা মামা কি তোমার অফিসের বস একটা মিথ্যা কথা বলবা না তুমি ওইখানেই দাঁড়াও আমি আসতেছি এক্ষুনি কোথাও যাবা না না মানে শুন হ্যালো হ্যালো ভাই আজকে আপনি শেষ ভাবি আপনার ইচ্ছা মতো ধাবা নিয়ে দিবে আজকে ভাই এইজন্য আমি স্মার্টফোন নিয়ে বাইরে বের হই না কি একটা ধরা খেলাম जी भाभी बसाय तो बो खूब पेड़ा दे भाई तो चाप खेते अपना के तो भाभी पेड़ा देखने क्योंकि पेड़ा देना देखते <laughs> भाभी बो रे क्योंकि ना ठीक है डेट कर एकदम मुख सामला कथा बोले अनेक चुपचाप आई किसान 
মা কত বিষয় থাকে না অফিসের মধ্যে আলাপ আলোচনা করা যায় না অফিসের বাইরেও তো কাজ থাকে ওইগুলো নিয়ে আমরা কথা বলতেছিলাম কিসের ডেট কোন জার কি আর ওই জায়গায় আমি একা ছিলাম নাকি ওই জায়গায় তো আমার সাথে আরো কলেগও ছিল তাই না তুই চুপ থাক তুই যে কত বড় দুধে দেওয়া তুলসী পাতা সেটা আমার থেকে কে ভালো জানে আজকে তো শাস্তি আছে একটা শাস্তিটা হলো তুই আজকে দুপুরে সব রান্না বাড়া করবি বাসন পাত্র মাজবি এবং ভালো করে রান্না করবি হ্যাঁ ঠিক আছে মা একদম সঠিক শাস্তি এই বসে আছো কেন যাও যে রান্না বান্না কাজ শুরু করো যাও যাও ঠিক আছে যাইতেছি যাও ভালো করে রান্না করিস जमाई <laughs> তুমি আর আমিও দুজন মিলে ঐক্য জোট হই কারণ আমার মেয়ের যে রাগ না তুমি কিন্তু একা ওর সঙ্গে পেরে উঠবে না বুঝছো আমি পারতেছি ও না বাবা আচ্ছা বাবা আপনার সাথে এই ব্যাপারে পরে কথা হবে এখন যদি দেখেন আমি ফোনে কথা বলবি তাও আমাদের জানি দিবে লাস্টে আমি তো কাজ করতেছি ঠিক আছে জি বাবা সালাম थालाबासनबोर संसार 
সামান্য একটা সিলি ম্যাটে নিয়ে আমার কলিকদের সামনে কি একটা সিন ক্রিয়েট করলাম বাসার সবগুলো কাজও করাই না শুধুমাত্র আমি একটা ভালো ছেলে বলে তোমার সব কথা শুনি তুমি ভালো ছেলে বলেই তো তোমাকে দেখে শুনে আমি বিয়ে করেছি কিন্তু তোমার শুধু একটাই দোষ তোমার একটু নারী প্রীতি বেশি এই একটা জিনিস যদি তুমি ঠিক করে ফেলো না তাহলে তুমি আমার নাম বরণ জামাই হয়ে যাবা কি আমার জন্য এতটুকু করতে পারো আমার আচ্ছা শোনো আজ পর্যন্ত দেখছো কোনো সময় আমি একবার কোনো মেয়ের সাথে কথা বলছি সব মেয়েরাই তো আমার সাথে আসে রে বাবা আমার দিয়ে দেখলে হাঁ করে তাকে থাকে আমার সাথে কথা বলতে হবে আর যখন ওরা এসে আমার সাথে গুতাগুতি করে কথাটা বলে তখনই আমি তোমার কাছে কট খেয়ে যাই তো মেয়েরা খোঁচাখুচি করলেই তোমার কেন রেসপন্স করতে হবে শুনি বাবা রে একটা সিংহরে যদি প্রতিদিন একটা ইঁদুর দশবার করে গুতা দেয় একবার হলে তো সিংহ যেটা ফিরে তাকায় যে দেখি ওটা কে জি না এটা ভুল সিংহ ঘাড় ঘুরায় তাকায় না সিংহ গর্জন করে তুমি গর্জন করতে পারো না তুমি রিয়্যাক্ট করতে পারো না যখন তোমার সাথে কথা বলতে আসে তুমি বলতে পারো না যে তুমি বিবাহিত তোমার বউ আছে আচ্ছা ঠিক আছে আমি এখন থেকে গর্জন করব ঠিক আছে হ্যাঁ স্ট্রিক্ট হও কিছু মেয়ে তো আছেই গা ঘেসে টাইপের এদের সাথে স্ট্রিক্ট না হলে হবে না তুমি আমাকে কথা দিচ্ছ তো প্রমিস ঠিক আছে কথা দিলে কিন্তু আর কোনো মেয়ের দিকে তাকাবো না কথাও বলবো না আচ্ছা শোনো তোমার হেলথের কন্ডিশন দেখেছ দিন দিন হেভি হয়ে যাচ্ছ না একটু কালকে সকাল থেকে আমরা দুজন জগিংয়ে বেরোবো ওকে এটা একটা ভালো প্রস্তাব দিস এটা না করা যায় না ঠিক আছে একসাথে জগিংয়ে যাব ঠিক আছে খাও এটাকে এটা খাইলে তো আবার মোটা হয়ে যাবে কালকে থেকে জগিং করব না ঠিক হয়ে যাবে আপনাকে বলছি আমাকে কিছু বলছেন আসলে আমি এরিয়াতে নতুন আমার পার্সটা খুঁজে পাচ্ছি না আর পার্সের মধ্যে আমার মোবাইল ছিল কোথায় যে পড়ে গেল ও না আমি আপনার পার্স কোথাও দেখিনি না মানে পার্সের মধ্যে আমার মোবাইল আছে আপনি যদি একটু কল দিতেন তাহলে হয়তো পেয়ে যেত ও হ্যাঁ শিওর নাম্বারটা বলেন 0609 ফোন তো আপনার হাতেই ও ফোনটা আমার কাছেই ছিল কিন্তু পার্সটা খুঁজে পাওয়া হলো না মানে আসছেন একটা জায়গাতে একটু দেখে শুনে রাখবেন না কোথায় গিয়ে রাখতেছেন একটু খেয়াল করে চলবেন তো রাস্তাঘাটে আপনার পার্সে কি ইম্পর্টেন্ট কিছু ছিল তেমন কিছু ছিল না কিছু টাকা ছিল ও আচ্ছা টাকা ছাড়া কিভাবে যে বাসায় যাই ও আচ্ছা তাহলে আমি একটা কাজ করি আমি আপনাকে টাকা দিই আপনি এটা দিয়ে বাসায় চলে যাবো থ্যাংক ইউ না না ইটস ওকে কোনো প্রবলেম নেই আপনার নাম্বারটা আমার মোবাইলে আছে বাসায় গিয়ে কল দিব হ্যাঁ ঠিক আছে আমি এটা ভুল করে ফেলছি তাই না না কোনো সমস্যা নাই না না আমি মনে হয় একটু ভুল করে ফেলছি ঠিক আছে সমস্যা নাই তো একটা মেয়ে এসে হেল্প চেয়েছে হেল্প করেছো এটা অসুবিধা না সমস্যাটা হলো তুমি ম্যারিড নাকি আনম্যারিড এটা বললো না কেন আর মেয়েটা যখন বলল যে রাতে তোমাকে কল দিবে তুমি তখনও বলার প্রয়োজন মনে করলে না যে আমি ম্যারিড আমি বুঝতে পারছি আমি এটাই ভুল করে ফেলছি এই যে আমি প্রমিস করলাম আজকের পর থেকে কোনো মেয়ের সাথে আমি নরমভাবে কথা বলবো শক্তভাবে খুব হার্ডলি ভাবে কথা বলবো নেক্সট টাইম না আজকে এই মুহূর্তে তুমি প্র্যাকটিস করবা আমার সামনে দাঁড়িয়ে ঠিক আছে ধরো আমি ওই মেয়েটা আর আমি এখন তোমার কাছে হেল্প চাইতে আসব দেখবো কি করো এক্সকিউজ মি ভাইয়া জি 
আমার ফোনটা না হারিয়ে গেছে আমি কোথাও খুঁজে পাচ্ছি না আপনার ফোন থেকে একটা ফোন দিতে পারি প্লিজ না ফোন দেয়া যাবে না আমার ফোন থেকে আরে আমার চান্দুরে এভাবে লজ্জা নিয়ে বলবা তুমি এভাবে বললে হবে হয় নাই আবার ট্রাই করো আচ্ছা আবার ট্রাই করি এক্সকিউজ মি ভাইয়া আমার ফোনটা না হারিয়ে গেছে কোথায় আমি খুঁজে পাচ্ছি না আপনার ফোন থেকে একটা ফোন দিতে পারি আমার কাছে কোনো ফোন টোন নেই জান তো ফোন টোন দিতে পারবো না জান হয়েছে কিন্তু তুমি ম্যারিড নাকি আনম্যারিড এটা মেনশন করবে না হাতে রিংটা তো দেখাইতে পারো হাতে রিংটা রাখ আসছি যদি পইরা যায় ঠিক আছে কিন্তু ম্যারিড নাকি আনম্যারিড এটা তো বলবা হয় না আবার এক্সকিউজ মি ভাইয়া হ্যাঁ আমি না একটা বিপদে পড়ে গেছি আমার ফোনটা কোথায় যেন পড়ে গেছে খুঁজে পাচ্ছি না আপনার ফোন থেকে কি একটু ফোন দিতে পারি আমি ম্যারিড আমার ফোন থেকে ফোন দেয়া যাবে না প্লিজ ভাইয়া একদম কানের নিচে থাপ্পড় মেরে একদম গাল লাল করে দেব আমার সাথে যে জায়গায় লুতুপুতু করতেছেন আমি মনে এটা বুঝি না না জানি জায়গা থেকে শাবাশ এটাই তো এটাই তো চাচ্ছিলাম আমি ঠিক আছে নেক্সট টাইম থেকে सेम বিহেভটা করবা ওকে বলবো যে কানের নিচে থাপ্পড় দিয়ে লাল করে দেব ওকে ঠিক আছে তাহলে তুমি এখন বাসায় যাও আমি আসছি তুমি বাসে যাবে না এখন আমার ছোট্ট একটা কাজ আছে আমি আসছি তুমি যাও তাহলে আমি যাই भलो कर कैम देखी আমার কাছে কিন্তু বেশ ভালো মনে হলো তুই কিন্তু এবার একটু বেশি বাড়াবাড়ি করছিস বেশি টাইট দিলে পরে কিন্তু ফল খারাপ হয় আরে আমার শাশুড়ি বলেছে ওকে একটু টাইটের উপর রাখতে হাই রে এমন ভাগ্য গুণে শাশুড়ি পেয়েছিল শাশুড়ি তো নয় যেন বান্ধবী ঠিক বলেছিস আমার শাশুড়ি একদম আমার বান্ধবীর মতো ভাগ্য করে একটা শাশুড়ি পেয়েছি আচ্ছা শোন তুই আজকে রাতে তীব্রকে ফোন দিবি ফোন দিয়ে ওকে থ্যাঙ্কস জানাবি এরপর ওর রিয়াকশান কী আছে সেটা আমাকে জানাবি চুটি উল্টা পাল্টা কিছু করছে না ও খবর আছে আমার মনে হচ্ছে কাছে ঠিক হচ্ছে না এই তুই চুপ থাক তো এত কথা বলিস কেন তোকে যেটা করতে বলছি তুই সেটা কর তুই ওর সাথে রোমান্টিক কথা বল ওকে পটানোর চেষ্টা কর তারপর না আমার মিশন সাকসেস হবে আচ্ছা তুই যেহেতু বলছিস করবো এই তো আমার লক্ষ্মী বান্ধবী বান্ধবীর জন্য এতটুকু তো করতেই হয় এমন ছিল এই জন্য তোর বাপকে আমি এমন টাইট দিছি যে সোজা হয়ে গেছে আর এই জন্যই এখন আমার বাপ তোমার ভয়ে দেশেই আসতে চায় মোটেই না তোর বাপ ব্যস্ত এই জন্য আসে না কাজ সালে ঠিকই চলে আসবে এই তুমি এখান থেকে যাও আমার মায়ের সাথে ইম্পর্টেন্ট কথা আছে কি যে কথা আছে এটা আমি খুব ভালো করেই জানি সারা দিন বইসা বইসা বউ শাশুড়ি টিভিতে সিরিয়াল দেখবার কুটনামি করবা সব আমার সাথে কি বলে যাচ্ছিস তুই मानुषिमर मत घुरे
হ্যালো নীলা হ্যাঁ বল হ্যাঁ তুই তীব্রকে ফোন দিয়েছিলি কি বললো আমার খুব লজ্জা লাগছে আর এভাবে প্রেম প্রেম করতে গিয়ে কবে যে নিজেই প্রেমে পড়ে যাই আরে পড় না তোকে মানা করছে কে তুই তো অ্যাক্টিং করতেছিস সত্যি সত্যি তোর প্রেমে পড়বি না শুন শুন তীব্র কি বলে আচ্ছা তীব্রকে ফোন দিয়েছিলি দেখা করতে বলেছিস কি বললো হ্যাঁ কালকে তীব্র দেখা করতে চাইলো দেখছো আমি বলছিলাম না বলে শয়তানের হাত কি কি করব দেখা করব একশো বার করবি অবশ্যই দেখা করবি তুই শুধু কালকে দেখাই করবি না কালকে ওকে প্রেমের প্রস্তাব দিবি তোর জন্য যে আমাকে আর কি কি করতে হবে এতটুকু তো বান্ধবীর জন্য করতেই হয় তাই না মা ঠিক আছে কালকে তাহলে আপডেট দিব আচ্ছা ঠিক আছে আমি এখন রাখছি মা আমি একটু রুমে যাই দেখি আপনার ছেলের রিয়াকশন এখন কি করতেছে শয়তানটার বারোটা বাজা বল ঠিক আছে যাই আমি তো আসি চিন্তা করব खुब जोर ठीक <laughs> खुशी <laughs> 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 तरक <laughs> ह 
হ্যাঁ বাবা হ্যাঁ সাথীমা কি খবর দিনকাল কেমন যাচ্ছে তোর ভালো না বাবা একটুও ভালো যাচ্ছে না হুম সারা দিন বসে ওই সিরিয়াল দেখবি আর উল্টা পাল্টা চিন্তা ভাবনা করবি তাহলে তো মনে মেজ খারাপ থাকবেই না বাবা আমি মোটে উল্টা পাল্টা সিরিয়াল দেখে উল্টা পাল্টা ভাবি না সব দোষ তোমার জামায়ের তোমার জামায় একটা ভন্ড কি বলিস তুই ওকে যে পেশারে রাখিস ও আবার এই ভন্ডামি করার সময় পায় কখন তোর মনে হয় কথা ভুল হচ্ছে হ্যাঁ ভুল তো আমারই আর তোমার জামাই তো দুধে ধো তুলসী পাতা তাই না তোমার জামার কোন দোষ খুঁজে পাও না তুমি সব সময় আমার দোষ খুঁজতে থাকো মেম মন খারাপ করিস না হুম জামাই কি একটু রিল্যাক্স থাকতে দে দেখবি সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে আচ্ছা তুমি এখন ফোনটা রাখো তো বাই আই দিবু ভাই আমি মা দাঁড়াও কি ব্যাপার কই যাইতেছেন আসুন তো উঠেন আরে কই যাবেন আমারে বলেন আরে পরে বলবো না উঠেন যে ব্যাপার সেজে গুতে যাচ্ছেন মনে হচ্ছে বিয়ে করবেন হ্যাঁ তাই নাকি তো ভালো হইলো উঠেন এখন এ মামা যাও এ কোন দিকে পরে বলতেছি চলেন না তোমার বান্ধবী কি তাহলে আজকে আসতে বলেছে হ্যাঁ মা কথাই বলে না কয়লা ধুলে ময়লা যায় না আপনার ছেলে হচ্ছে এরকম ভেবেছিলাম সেদিন পার্কে আমি এত সুন্দর করে সব কিছু বোঝাইলাম শিখাইলাম এখন বোধহয় ঠিক হয়ে যাবে কিন্তু না সে আমার বান্ধবীকে ডেকে নিয়ে যেভাবে রসের রসের গল্প করছিল মা আপনি যদি দেখতেন নিশ্চিত ওকে ওই জায়গায় পিটাইতেন আর আমি তোর বউ আমি কেমনে সহ্য করি বলেন তো মা ডোজটা না কম হয়ে গেছে ওকে আরও টাইট দিতে হবে হ্যাঁ তুমি একটা কাজ করো ওকে ফাইনালি একটা কাউন্টার অ্যাটাক দাও সেটা কিভাবে মা তুমি মেয়েটাকে ফাইনালি বিয়ের প্রস্তাব দিতে পারো দেখি তীব্র কি করে না না মা ও বিয়ে করতে রাজি হবে না এতটুকু বিশ্বাস আমার আছে শুধু একটু মুখেই ও দুষ্টামি করে তুমি আমার ছেলেকে চেনো না ও একটা পাকা বদমাইশ রাজি হয়েও যেতে পারে আর রাজি যদিও হয়ে যায় আমরা দুইজন মিলে ওকে ধরবো ঠিক আছে মা তাহলে আমি নীলাকে বলি ওকে সরাসরি বিয়ের প্রস্তাব দিতে দেখি তীব্র কি করে ঠিক আছে কে আসলো আমি দেখে আসছি মা আপনি বসেন আচ্ছা সারপ্রাইজ আমার জানে মান লক্ষ্মী সোনা বউটা দেখো তোমার জন্য নতুন সতীর নিয়ে আসছি কিসের মিষ্টি বাবা সুখবর কি সুখবর আমার নতুন লক্ষ্মী সোনা বউটাকে আমার কাছে পাঠায় দাও আমি একটু পাশে নিয়ে বসি গল্প করি আচ্ছা শোন তুই থাক আমার বর ডাকছে আমি যাই হ্যাঁ চলেন না আমার সাথে দেখবেন আপনার ছেলে কি অঘটন ঘটে আসছে চলেন কি করেছি আমার হারাম জাতাকা এই যে মা দেখেন আপনার গুরু ধর ছেলে আমার বান্ধবীকে বিয়ে করে নিয়ে চলে আসছে মা এটা তোমার বান্ধবী আমি তো জানতামই না যে এখন তো তাইলে আরো ভালো হইলো দুই বান্ধবী মিলে সারা জীবন সুখে শান্তিতে সংসার করতে পারবা দুই সতিন সারাদিন গল্প করতে পারবা তাই না মা 
তাই <laughs> শোন মা সাথি যেহেতু কাজটা করেই ফেলেছি তো সমস্যাটা কোথায় কি বলতেছো বাবা তুমি আমি এখন এই সতের নিয়ে সংসার করব কেন তুই তো বলতি যে জামাই বাবাজিকে নিয়ে নাকি অনেক ইনসিকিউর এখন তো ভালোই হলো একটা গার্ড বাড়লো তাই না তুই যখন ব্যস্ত থাকবি ও তখন গার্ড দিবে ও যখন ব্যস্ত থাকবে তুই গার্ড দিবি বেস তাহলে তো হয়েই গেল না বাবা আমার এরকম শুটিং চাই না ও একটা সর্বনাশী আমি ওকে আমার জামাইয়ের সাথে প্রেমের নাটক করতে বলছিলাম আর ও আমার জামাইকে ভুলিয়ে ভালিয়ে ফাঁসিয়ে বিয়ে করে ফেলছে সেটা ডাইনি একটা তোকে আমি একদম তাহলে তো দেখছি মানে এই বিয়ের ব্যাপারে তোরও হাত আছে হ্যাঁ তুই তো ওকে প্রেমে উদ্বুদ্ধ করেছিস আবার তুই এখন কান্নাকাটি করছিস শ্বশুর বাবা শুধু আপনার মেয়ে না তো আমার মাও এই প্ল্যানে জড়িত তারা দুজন মিলে চেয়েছিল আমাকে পরীক্ষা করতে আচ্ছা বাবা আপনি আমাকে একটা কথা বলেন একটা বিড়ালকে যদি প্রতিদিন সকালবেলা চা খাওয়ানো হয় কিছুদিন পর তুই বিড়ালেরও চা খাওয়ানো নেশা হয়ে যাবে এটা তো প্রেম ভালোবাসার নেশা মানুষের জন্মের পর থেকে এই নেশায় আসক্ত আমরা না হয় ভুলই করেছিলাম তুই তো আমাদেরকে বুঝিয়ে বলতে পারতিস তাহলে কি বিয়ে করে আনবি নাকি আই নিলাই এই তো আমার বাসা থেকে এখনি বের হই যা তো আমিও বাসা থেকে বের হই যাই খানা আমারই বাসা থেকে আর কাজই বাকি তোমরা তো সেই ঘুরে ফেরে আমাকে সন্দেহই করবে তার চেয়ে এটা ভালো না আমি রাস্তায় একা একা থাকি গাছতলায় ঘুমাই কখন কোথায় থাকলাম কি করলাম কারো খোঁজ খবর নেওয়ার কোনো দরকার নেই সাথে তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করি বলো তুমি কি তোমার মনের ভেতর থেকে আমাকে সন্দেহ করে রোগটা বাদ দিতে পারবো হ্যাঁ সব বাদ আমি তোমাকে আর কখনো সন্দেহ করবো না প্রমিস আর কখনো অত্যাচার করবো না তুমি প্লিজ ওকে ডিভোর্সটা দিয়ে দাও প্লিজ সত্যি বলছিস তো তুই তাহলে আর কখনো জামাইয়ের উপরে অত্যাচার করবি না তো না বাবা সত্যি 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 তিন সত্যি আপনি এত খুশি হচ্ছেন কেন আপনার মেয়ের সংসারে আগুন লেগে যাচ্ছে আর আপনি হ্যাঁ 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 করে হাসছেন হাসছি কেন জানেন আসলে ওদের দুজনের তো বিয়ে হয়নি ওরা আমার বুদ্ধিতেই এই নাটকটা সাজিয়েছে শুধু আপনাদের দুজনকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য মানে মানে এটা আমি বলি সেদিন আমরা দুজন যখন জগিং এর জন্য বের হই তুই আজকে রাতে তীব্রকে ফোন দিবি ফোন দিও থ্যাঙ্কস জানা এরপর রিয়াকশন কি আছে সেটা আমাকে জানা চুটি উল্টাপাল্টা কিছু করছে না ওর খবর আছে তারপর আমি আর শ্বশুরবাবু মিলে এগুলো প্ল্যান করি তারপর একদিন আমি প্ল্যান করে নীলাকে রেস্টুরেন্টে আসতে বলি শোনো ভাইয়া তুমি যেমন ওয়াইফের বান্ধবীটা কিন্তু আমি জানি আর আমার ওয়াইফ আর আমার মা মিলেই এই প্ল্যানটা করতেছে হ্যাঁ ভাইয়া 
আই এম সরি না না ইটস ওকে কোনো সমস্যা নেই তুমি অ্যাক্টিং এ থাকো যেটা করতেছিলে ওইটাই করো সাথে তো আমাদের দেখতেছে হাসি মুখে কথা বলো আমার সাথে আসলে আমি করতে চাই না ও আমাকে জোর করে তাহলে তোমার এখন কি শাস্তি দেওয়া উচিত কি শাস্তি তুমি ঠিক যেটা করতেছিলে তাহলে উল্টোটা করবে মানে মানে আমার মা এবং আমার ওয়াইফ জন্য বুঝতে পারে তারা নিজেদের পায় নিজেদের গুলালটা মারছে একটু বুঝিয়ে বলুন আমি তোমাকে বিয়ে করে মানে বিয়ের অভিনয় করে আমার বাসায় নিয়ে যাব তারপর যা যা করার আমি সেটা তোমাকে বলে দেব তুমি শুধু সেভাবে সেভাবে কাজগুলো করবে সাথে জানলে তোমাকে মেরেই ফেলবে কিচ্ছু হবে না আমি তো আছি আচ্ছা ঠিক আছে আমি রাজি মনে হচ্ছে অনেক মজা হবে মনে হচ্ছে অনেক মজা হবে তাই না ঠিক আছে তাহলে আমি যেভাবে যেভাবে বলছি তাহলে যেন মনে থাকে তুমি আমার সাথে এত বড় একটা গেম খেলতে পারলা ও আর তোমরা দুজন মিলে আমার সাথে যে এত বাজে বাজে প্ল্যান করো সেটা কোনো দোষ নেই আচ্ছা ঠিক আছে আমি আর কখনো ঝামেলা করব না আল্লাহ রে আমার তো নিঃশ্বাসই আটকে যাচ্ছিল আপনাদের জন্য আর আপনারা যে রোজ রোজ আমার জামাই বাবা যে নিঃশ্বাসটাই বন্ধ করে দিছিলেন সরি আর কখনো এরকম হবে না প্রমিস 